Guadalupe Soto Vázquez. ¿Cuántos años tiene? 14. ¿Cuál es la enfermedad que ella padece? Secuelas de meningitis. ¿De nacimiento? No, de, después de seis meses le dio. ¿Después de los seis meses? Sí. Con sí. ¿Y qué tan difícil ha sido para usted? Bastante. Ella se le paralizó lo, todo, la mitad de su cuerpo. Ella estaba muerta la mitad del cuerpo. Y la tuve internada como 3, 4 meses. Y, pero le daba de comer pura papilla, ya no se paraba, no nada. Se vino a parar como a los 6 años. Y pues así, batallando. No, tengo tres más. Sí, ella es la única. ¿La vimos llorando ahorita? Sí, porque el papá no aguantó y se fue. Hay que aguantar ¿va? lo que Dios nos dé, pero él no aguantó. Él se fue. Sin importar que esta niña lo necesita a los dos, no más uno a los dos. Pero bueno, yo hago los dos papeles ahora, de Madrid Padre, y los cuatro los tengo en la escuela. Y no, 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 no me echo para atrás, tengo un, toda una obligación con mis hijos, y adelante. No, no voy a parar, voy a seguir. Y como sea, le pago a un muchacho para que me lleve a terapias a la niña o... O me la lleve a la escuela, porque ella también va a la escuela, van a, a una casa. Se me hace bien difícil. Y a veces como que se me acaba todo y está la fuerza. Y no me queda otra más que llorar. Pero nuevamente vuelvo a la vida. Y para Dios no hay nada imposible. Todo se puede. Aquí la tengo. Y no, tiene como dos, tres semanas que la tuve internada. Pues estaba muy mala de convulsión. El papá nomás iba, pero ni tan siquiera preguntaba cómo estaba la niña ni nada. Nunca dijo, ¿sabes qué, Sabina? Te voy a cubrir, vete a dormir, ve a descansar. No, yo estaba ahí, de día, de noche. Y yo también tengo un trabajo. Y a mi jefe, pues le dije, ¿sabes qué? Deme de permiso toda una semana. Tengo mi niña grave. Necesito atenderla en el seguro. Y sí, sí me dieron permiso, gracias a Dios. Y ya salí. Lo que pasa es que no puedo ahorita quitarle bien la temperatura porque a cada rato temperatura y temperatura. Ayer la tuve también ahí en urgencias, en la Chaveña, unas dos horas para que le controlaran la temperatura. Y ahorita trae medicamentos y todo. Y pues yo tengo que correr para todos lados. Pero no me echo para atrás. Sí, voy, voy a seguir más. Hasta donde Dios me dé la fuerza. Sí. Sabina Vázquez Rivera. Soy operadera, operadora de Lirla San Lorenzo. ¿Ya tiene muchos años? Hice 14 años. 14 años. ¿Son de aquí de Juárez? No, yo venía, vengo de Veracruz. Pero pues ya llevo muchos años aquí, ya me hice de aquí. Creo. Sí, ya llevo como 17 años. Este, me han apoyado mucho en las escuelas, mis vecinos, porque yo no tengo familias aquí. Entonces los vecinos me ayudan. Yo me voy a trabajar, ellos vienen a darles de comer a mis hijos, me los llevan a la escuela, yo llego, los recojo y así. Es mi rutina de todas las semanas, de todo el año, se puede decir. ¿De qué colonia? Pero va a De la colonia Galeana. Tengo cuatro niños, pero se me enferman y yo siempre acudo al seguro, por lo mismo del seguro, de que cuido al seguro por lo de mi trabajo también y lo tengo y lo valoro por los niños. Se enferman y luego, luego corro para el seguro. Porque imagínense, si no tuvieran trabajo ni un seguro, ¿qué sería de mí? No tengo de dónde. Pero pues por eso sigo cuidándolo de mi trabajo y lo de mis hijos. Y como yo no tengo familias aquí, nada más con mis vecinos, me ayudan, me apoyan y así. ¿El papá huyó a los años que Tiene tres, dos años que se fue. Va para los tres años. Que se fue. Tienen 10, 8 y 5. Bueno, mi mamá. ¿En algún momento le dijeron que se debía su enfermedad? Sí, por una temperatura muy fuerte que le dio. Y este, de ahí le vino todo. O sea, fue un problema serio y le quedó por el resto de la vida el problema. Yo pensé que, pues, que era 
nada más en el momento y que luego le controlaban todo y ella volvía a ser una niña normal, pero no, no fue así. Miriam, ¿cómo estás? Contéstale, mamita. ¿Cómo estás? Llegué. ¿Estás contenta? ¿En qué grado vas? ¿En qué año vas? ¿Vas a la escuela? ¿Sí? ¿En qué año vas? ¿Qué edad? ¿Sí? ¿Qué bueno? ¿Quieres mucho a tu mami? Sí. ¿Sí? ¿Estás feliz con tu silla? Sí, ya. Gracias. Gracias a ti.